ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துளிர் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா இந்த வெயிலுக்கு நம்ம உடம்பு சில்லுன்னு வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு குல்ஃபி ஐஸ் எப்படி செய்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த குல்ஃபி ஐஸ் நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே அவ்வளோ ஒரு ரிச் டேஸ்டில் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக வந்துருந்தது இதில் வந்து நான் எந்த ஒரு ரெடிமிக்ஸ் பவுடர்ஸும் சேர்த்தலை எசன்ஸ் எதுவுமே சேர்த்தலை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை மட்டும் வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இந்த குல்ஃபி ஐஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் மில்க்கு தாங்க இது வந்து நான் ஏற்கனவே காய்ச்சி வச்சுட்ட பாலை இப்போ நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா காய்ச்சணும் பாலை நல்லா கைவிடாமல் கிளறுங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பால் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பால் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி இருக்கு இந்த டைம்ல மலாய் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் மலாய்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நாலு நாள் பால் பால் ஆடை இருக்குல்லவா அதை நான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இப்போ அதை வந்து மிக்சில் நல்லா அடித்து அதை சேர்த்திக்கிறேன் மலாய் ப்ராப்பராக எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு தனி வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்திக்கிறேன் கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லாமலும் செய்யலாம் டேஸ்ட் சூப்பராக வரும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் கண்டிப்பாக சேர்த்தணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை அன்றைக்கி ஷாப்பிங் போனனால எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்திருக்கேன் நான் மில்க் மெய்டு சேர்த்திருக்கனால அதுலேயும் இனிப்பு சுவை அதிகம் இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் மில்க் மெய்டு சேர்த்துலின்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ பால் நல்லா கொதிக்கட்டும் சைடெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுடலாம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் நம்ம ஸ்கூல் போகிற டைம்லாம் நம்மளுடைய டைம்லாம் குல்ஃபி ஐஸ் அப்படின்னா ரொம்ப அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்ததுங்க இப்போ உள்ள எல்லா பொருளும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் வீட்லேயே பால் நல்லா கொதிச்சு வருது நான் அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா சுண்டை காய்ச்சுறேன் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பால்னால் பிடிக்காது நட்ஸ் இதெல்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கும் நம்ம வந்து இது மாதிரி குல்ஃபி மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஐஸ் விரும்பாத குழந்தைங்க இருக்காது கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு பாதம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதான் எங்கிட்ட இருந்தது அதனால் இதை அப்படியே சேர்த்திக்கிறேன் இதை வந்து பவுடர் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக நட்ஸ் தெரிகிற மாதிரி குழந்தைங்க உங்கள் குழந்தைங்க நட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டாக கூட க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் ஃபுல்லாக பவுடர் பண்ணி கலந்துக்க போகிறேன் நான் டேஸ்ட்டுக்காக ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் ஏலக்காய் இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைனாலும் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வரட்டும் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூடங்க நான் எந்த ஒரு ரெடி மிக்ஸும் சேர்த்தலை கலர்ஸ் எதுவுமே சேர்த்தலை நான் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே நான் சேர்த்தலை நம்ம ஒரு வீட்டில் ரொம்ப வீட்லேயே செய்கிறதா ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இது வந்து நான் நிலக்கடலை பருப்புங்க இதை நான் வந்து வேறு ஒரு டிஷ்காக எடுத்தேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நான் சேர்த்திக்கிறேன் பவுடர் பண்ணி நான் ஏற்கனவே இது நிலக்கடலை பருப்பு சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் சூப்பராக வந்திருக்கு அதனால தான் இந்த டைமும் சேர்த்துறேன் குழந்தைங்களுக்கு எந்தெந்த விதத்தில் நல்ல நல்ல பொருட்கள்லாம் சேர்க்க முடியுமோ அந்த பொருளையெல்லாம் சேர்த்தி கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை நான் அதனால தான் இந்த டைம் நிலக்கடலை பருப்பு நான் குல்ஃபியில் சேர்த்திருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வரும் இதை வந்து குல்ஃபி மோல்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சு குல்ஃபி மோல்டரில் சேர்த்திக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் சேர்த்திக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் இந்த குல்ஃபியை சூப்பராக வரும் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் நீங்க ஃப்ரீசர்ல வைங்க நீங்க குல்ஃபி மோல்டு இல்லைன்னா டம்ளர்ல சேர்த்து மேல ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேல நீங்க இது ஐஸ் ஸ்டிக் இருக்கல்லவா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறேன் எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்தாச்சு எட்டு மணி நேரம் கம்பல்சரி அதுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வச்சாலும் சரி இதை நான் வந்து தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் நலச்சுக்கிறேன் நீங்கள் 
தண்ணி விட்டு நலைக்கும் போது இல்லைன்னா ஹாட் வாட்டர் வச்சு உள்ளே வி உள்ளே விட்டு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு குல்ஃபி ஈஸியாக வந்துடும் இல்லைன்னா ஒட்டிக்கிட்டு வராது அதுக்காகத்தான் தண்ணியில் நலைக்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம குல்ஃபியை சூப்பராக வந்துருச்சு இது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டு மோல்டு வரலை அதை நான் ஹாட் வாட்டர் வச்சு தான் எடுக்கணும் அதனால தான் இப்போ ரெண்டு மட்டும் டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த